మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే ముఖ్యమంత్రి ముస్లింలలో అభద్రతా భావాన్ని తొలగించారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అంజాద్ బాషా మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ షేక్ సిలార్దాద మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ అచ్చాబా అస్గర్ బాషు రాషిద్ మౌలానా అన్వర్ హుస్సేన్ నజీఫ్ అలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర స్థాయి ముస్లిం సందర్ కూడా అది క్యాబినెట్లో మరి తీర్మానం చేయాలని చెప్పి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఇక్కడ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెళ్లి వాళ్ళ నాని గారు కూడాను తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చెప్పడం జరిగింది నాని గారు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడటం ముస్లిమ్స్ యొక్క మనోభావాల్ని మరి ఏ విధంగా ఇక్కడ మనందరం కూడా ఆవేదనలు తెలియపరుస్తున్నాం అన్ని ఆవేదనలు కూడా మరి షాహీన్ బాగ్లో ఇక్కడికి వచ్చి మరి జగ నాని గారు ప్రతిరోజు కూడా ధైర్యాన్ని మాకు ఇవ్వటం తప్పకుండా దీంట్లో క్యాబినెట్లో పెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పారు మరి అదేవిధంగా మరి ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీ గురించి మరి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కరోజులోనే మరి అసెంబ్లీ ఉండటం దాంతో ఈ యొక్క తీర్మానం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం దానికి ముస్లిమ్స్ అందరు కూడా అందరు కూడా చక్కగా మరి వాళ్ళ ముస్లిమ్స్ యొక్క మనోభావాన్ని గుర్తించినటువంటి ఏకాక నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పి మరి దానికి వాళ్ళ ఏ విధంగా ఆయన రుణం తీసుకోవాలి ముస్లిమ్స్ ఏం చేసినా కూడా వారి యొక్క రుణం తీర్చుకోలేమంటే పరిస్థితుల్లో మరి ముస్లిమ్స్ అంతా కూడా ఎంతో మరి ముక్తకంఠంతో మాట్లాడుతున్నారు మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కరోనా ప్రభావం వల్ల పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల మన అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగలేదు అందుకని ఇప్పుడు బడ్జెట్ సమావేశాలు బడ్జెట్ మనకు కావాలి కాబట్టి ఆమోదించుకోవాలి కాబట్టి బడ్జెట్ కోసం రెండు రోజులు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు దాంట్లో భాగంగా మొదటి రోజు బడ్జెట్ మీద ఆమోదం తెలిపారు అలా రెండో రోజు మళ్ళా అనేక సమస్యలు అనేక సబ్జెక్టులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా మొదటి రెండో సబ్జెక్టే ఈ ఎన్ఆర్సీ మీద ఎన్పీఆర్ మీద ఇవాళ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు మళ్ళీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మైనార్టీల మీద మళ్ళీ అతను ఇచ్చినటువంటి మాట మాట తప్పడు మడమ తిప్పడు అనేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఒక నమ్మకం ఉంది మైనార్టీస్లో ఆ నమ్మకాన్ని నిన్న ఆ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఇవాళ నిరూపించుకున్నారు ముప్పై ఐదు రోజులు బట్టి షాహీన్ బాగ్లో మేము నిరాహార దీక్షలు చేయటం జరిగింది ఎన్నో ఊరేగింపులు ఉద్యమాలు దీనికోసం చాలా కఠినంగా మేము పోరాడటం జరిగింది దీన్ని స్పందించిన మా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఎన్ఆర్సీని ఎంపీఆర్ని అమలు కాకుండా నేను చూస్తాను మీరు అదే పడాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన మాకు చాలా కఠినంగానే మాకు చెప్పారు ఆ చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మా పేర్ని వెంకటరమయ్య గారు దీని గురించి చాలా కృషి చేసి ముస్లింలకు నేను అండకుండా నేను ఉండంగా మీకు ఎటువంటి భయం లేదు నేను మీకు అండగా ఉంటా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు అండగా ఉంటారని ఆయన మాకు చెప్పారు అలాగే నిన్న అసెంబ్లీలో జరిగిన ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మా గురించి ప్రత్యేకించి ఒకరోజు అసెంబ్లీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మా గురించి ఈ యొక్క సిఏఏ ఎన్ఆర్సీని అసెంబ్లీలో పెట్టి క్యాబినెట్లో ఓకే చేసి ఆయన చేసినందుకు మేము ఆయనకి రుణపడి ఉంటాం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముస్లింల పక్షపాతి అని రుజువైందని పెడన వైసీపీ నాయకులు పేర్కొన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముస్లింల పక్షపాతి అని మరోసారి రుజువు చేశారని ఎండి హుస్సేన్ వైసీపీ పట్టణ కన్వీనర్ బండారు మల్లీ అన్నారు సిఐఏ ఎన్ఆర్సీలకు వ్యతిరేకంగా శాసనసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పట్టణంలో నాలుగో వార్డు ఇన్ఛార్జ్ రాహతునిసా ఆధ్వర్యంలో పాలాభిషేకం చేశారు రాష్ట్ర ముస్లింలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా శాసనసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి డిప్యూటీ సీఎం అంజద్ బాషాకు ముస్లింలు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కరిముల్లా ఇమ్రాన్ యువజన నాయకులు ఆరిఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆయన ప్రతి కుటుంబాన్ని గుర్తుంచుకొని అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ లాక్డౌన్లో కూడా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెట్టి ఒక మూడు రోజులు ఈ తీర్మానం చేసినంటే ఇంతకన్నా సంతోషం ఏ 
ఎవరికి ఉండదు ఎందుకంటే అందరం కలిసి మెలిసి ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తుల్లో వైఎస్ జగన్ గారు ఒకళ్ళు దాని గురించి జగన్ గారికి పాలాభిషేకంతో ఈరోజు నాలుగవ వార్డులో పాలాభిషేకం చేస్తూ వీళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత భావంతో ఆయన కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నందుకు ఈ వార్డు అందరికీ రైతు నిజా గారికి అలాగే ఇమ్రాన్ గారికి అలాగే ఈ వార్డులో ఉన్న కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీరు ఇలాగే అండగా నిలబడాలని రైతు నిజా గారికి అలాగే వైఎస్ఆర్ పార్టీకి మా జోగి రమేష్ గారికి అండగా నిలబడాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను ఇంకొక చిన్న విషయమే అరే బెంగాలే ఔర్ కేరళమే సబ్సే పహిలే ఈ తీర్మానం కొరకు హై ఎస్పీ బాధి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి బి ముసమాన మీద సాధ్యే మై హుకూమత్ మే ఆయా ఇంకో తగిలి పరిచయం నేతలకు ఈ వారం నాకు ఓ సాధ్యే విశ్వాసే మన ముసమాన సుబ్బి శుక్రియా అదాగా నా బలకు బోల్తే హువే జగన్మోహన్ రెడ్డి సాబ్కు ఔర్ ఇంకే క్యాబినెట్కి మంత్రి అసుకు బి శుక్రియా అదా కరతే హువే అర్ ముసమాన్ జిల్లాలో పారిశుద్ధ్య పనులు మెరుగుపరిచేందుకు కృషి చేస్తానని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సాయిబాబు తెలిపారు కృష్ణా జిల్లా పంచాయతీ అధికారి పెనుమూడి సాయిబాబు చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం సందర్శించారు ఈవో పిఆర్డి అశోక్ పంచాయతీ కార్యదర్శి పడమట సుకుమార్ ఆయనకు స్వాగతం పలికారు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులను సమావేశపరిచి పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా డివిఓ సాయిబాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పథకాలు త్వరితగతిన ప్రజలందరికీ చేరువయ్యేలా కృషి చేస్తానన్నారు గ్రామ పంచాయతీలు కూడా మనకి విలేజ్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఉన్నారు అసలు గవర్నమెంట్ యొక్క వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది వాలంటీర్ సర్వీస్తో అదే విధంగా పంచాయతీల యొక్క శానిటేషన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏ విధంగా ఉంది అది కూడా జస్ట్ నిన్ననే జాయిన్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి చూద్దామని ఉద్దేశంతో సమర్థుగా చల్లపల్లి రావడం జరిగింది సో ఈ ప్రాంతం అంతా నేను ఏదో ఆర్డర్ చేశాం కాబట్టి ప్రాంతం అది కొత్త ఏం కాదు అయితే సబ్జెక్ట్ కొత్త కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ విజిట్ చేయడం డెఫినెట్గా ప్రజలకి క్వాలిటీ సర్వీస్ ఇస్తాం ప్రభుత్వం ఇచ్చే అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకి ఇమ్మీడియట్గా అందేట్లుగా కూడా మానిటర్ చేస్తాం సిటీ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం